открыто представлю Лену Превосходительство госпожа Рыгел, посланника на Норвегии в Болгарии и культурному отношению к посольству, какой документ документа проведет. Гостуването на госпожа Рекьорва в Казалък е свързано с запознаване с културно-историческото наследство на долината и потенциала на общината за развитие в тази посока. На първоначалната ни среща в община Казалък направихме презентация на община Казалък економически, културни възможности за развитие, потенциал. В тази презентация участваха и двата екипа архитекти, които изпълняват проектирането на общо устройствен план на долината на Тракийските царе и екипа, който работи по проектиране на реконструкцията на могилите Хелвеция, Грифоните и Острушът. Направихме това, защото Община Казалък има намерение да кандидатства по норвежкия механизъм, който е отворен към момента по мярка културно наследство до 28 март за подаване на проекти. От наша страна ние сме готови да кандидатстваме с проекти за консервация и реставрация на могилите, хелвеция и грифоните, с изграждане на информационен център, който да обслужва всички работещи вече експонирани могили в долината. Запознае с артефактите в историческия музей, с тракийската гробница, памятник на ЕНЕСКО, много реконструираната могила Шушменец и уникалния тракийски комплекс Оструша. Така че се надявам да сподели с вас впечатленията си от днешния ден. I've been to Kazan Lak before. I was here for the Rose Festival the first time last year, um, and also then visit, um, you know, the, the region. Um, and uh, I knew it was also great historical uh, sites here, and um, but I was very impressed by all the sites I saw today. Um, this is fantastic sites you have here that should be used for. Uh, you know, not just for uh, making them uh, more um, accessible for the Bulgarian people, but I think it's a treasure for for future, also for culture, tourism. And um, I think I've traveled around in Bulgaria in these one and a half years I've been here, and I'm very impressed by the rich cultural history of Bulgaria. And I think Bulgaria should try to get more into cultural tourism, not just Black Sea and beaches and sun because uh, you have so much to offer. Thank you, Mr. Pnet. For the first time, I was in Kazan Lak last year, the festival of the Rose. I knew that there were many historic places here, but I was really impressed by them. All the objects are very interesting and fantastic. What I think is that you should concentrate on it, is not only to be направени достъпни за българските туристи, но също да бъдат достъпни и за като обекти на културния туризъм. Вече почти две години съм в България и се запознах с богатата културна история на Европа, която трябва да използват по повече. Когато казваме за Норвичния грант и НОВА грант и ИИА грант, You might be aware, of course, that Norway is not a member of the EU, but we are a member of what we call European Economic Area, which join Norway, Iceland and Liechtenstein also to the EU. And uh, through that, Norway also takes responsibility for the social and economic development in Europe. And that's why we have these grants uh, to help the newest member of the EU family to, to develop. And in Bulgaria, we have 15 programs um, one of them was um, the justice uh, program. I don't know if you're aware we had a justice conference with the Minister of Justice 
two days ago with the Deputy Minister of Justice from Norway on the rule of law and the integrity of the judiciary, uh, a successful conference. Uh, and then we have this, uh, which is a great interest in, is the culture program. And of course we are aware of there are more, much more projects than there is money for it. Uh, and you have great projects in Bulgaria because all of these sites. Um, we uh, um, hope that the Norwegian money, which is our taxpayers' money, and you might be aware in Norway we pay very high taxes. We have high income too, but we pay 35% taxes. And it's my job also to be sure that uh, it's a, I'm, I'm not the one that decides on projects, uh, but I follow how the money is used, and I want the money to be used well. Uh, I can face the Norwegian people and say that the money in Bulgaria is spent very well. It goes to the purpose. So um, uh, it's important for me that uh, when we have a limited amount of money on the culture means program, uh, I hope uh, the one, the Bulgarian who selected and the office in Brussels that, that finally approve it, uh, uh, take the best project, you know, uh, regardless of uh, influence from the music policy or whatever, I want the best project and also different kind of project and also that um, is the distribution in Bulgaria, not all center in Sofia, but that you can see in different regions there, there are Norwegian projects. So I want the best project to win uh, the competition. Um, and that we... <laughs> oh, yeah, sorry, <laughs> he needs to translate all these things. Okay. Госпожа Кмета повдигна въпроса за финансовите механизми на европейското економическо пространство, норвежкия финансов механизъм. Всъщност Норвегия не е член на Европейския съюз, но е член на европейското економическо пространство. Там членове са и Норвегия, Исландия и Лихтенштайн, които по този начин стават уреждат отношенията с Европейския съюз, макар да не са част от него. Целите на финансовите механизми са всъщност осигуряване на социалното и економическо развитие и помощ на най-новите страни членки на Европейския съюз. В рамките на двата финансови механизма има общо 15 програми. Една от тях е програмата, чието фокус е правосъдието. Преди два дни имахме една конференция с гостуване на норвежкия заместник министър на правосъдието. Тази конференция беше посветена на върховенството на закона и на интегритета на съдиите. Другата важна програма, за която споменахме, е културната програма. Наясно съм с това, че много по-голям е броят на проектите, отколкото парите, които се предоставят по културната програма, но за мен най-важното е тези норвежки пари, всъщност пари на норвежките данакоплакции. Тук трябва да кажа, че плащаме много данъци, около 35%. Та тези пари трябва да бъдат харчени по честен начин, използвани добре, така че когато срещна мои сънародници, да мога да им кажа, че парите им са използвани по... че са използвани за постигане на целите, за които говорих преди малко. Наясно съм с това, че парите са малко, но въпреки това се надявам, че проектите, които българските власти и Офиса на финансовия механизъм, които българските власти ще подберат, а Офисът на финансовия механизъм в Брюксел ще одобри, ще бъдат най-добрите. Има, разбира се, много различни проекти, но наистина държа на това да бъдат подбрани най-добрите. Освен това, се надявам и тези проекти да не бъдат концентрирани само в София, но и в цялата страна. I would also like to say that I wish the municipality of Kassan luck in this process of applying for money. It's not the embassy that decide, but it's the Bulgarian side, but I expect that the process should be transparent and fair. Желая късмет на община Казанлък, тук трябва да уточня, че не посолството на Норвегия е това, което решава, кои проекти ще получат финансиране, но действително се надявам, че процесът по подбор на проектите ще бъде прозрачен. Общата стойност на културната програма е 14 милиона евро, финансиране от страните донори с националното съфинансиране са около 16 милиона евро. За България са? За България, да. Като от 
тях 2 милиона са запазени за предварително определени проекти, които са в продължение на предходната фаза на финансиране, 2007-2009 година, а останалите 12 милиона ще бъдат, с тях ще бъдат финансирани проекти по, по новия период 2009-2014 година. Програмен оператор на програмата е Министерство на културата, т.е. Министерство на културата е това, което подбира проектите. Те в последствие се одобряват от Офиса на финансовия механизъм, на двата финансови механизма в Брюксел. В този смисъл посолството няма някаква роля при решението, кои проекти да бъдат подкрепени. А, всъщност по тези два финансови механизма или по техните съответствия в периода 2007-2009 година бяха подкрепени доста проекти в България, специално в областта на културата. А, по-важните от тях са или по... така някакъв пример да ви дам по-скоро. Единия е Музея за съвременно изкуство в София, създаването на Шуменската крепост. А, разкопките на остров Свети Иван в Созокова, където бяха открити нощите на, на Свети Иван Крестител. А, и доста други проекти. Значи, културната програма е само една от 15 програми по новия период. О, е трудно да избираш между тях, защото те бяха голямите Том Солов. Но, конечно, е много шокиран да се видя, че една Том е част от една block of stone that you, you just think how can anybody think about doing this transporting it <coughs> and you know and then carve it out and, and, and it's just amazing what an idea <laughs> but what an amazing result you know in that last thousand and thousand of years later yep but, but just to thought, think about the idea and to get people to do it it's like building a pyramid you know it's unbelievable how you could do it Трудно ми е да избера едно нещо от всички неща, които видях, но особено ме впечатли струша с, да. с, с гробницата, изделана от, от един камен блок. Нещо, което е трудно да се представим дори и толкова, и дори и в нашите техники. Особено изображението на жената на табана. В момента подготвяме проектното предложение за консервация, социализация и реставрация на могилите, хемвеца и грифоните с изграждане на нова приемна сграда за цялата долина в съседство на могилите, нещо шушманец и хемвеца. Проектът е изработен от колектив с ръководител архитект Пакалова и архитект Петров. Съгласувани са в декември месец Националния институт за паметниците на културата. В момента попълваме формуляра за кандидатстване, тъй като срока за кандидатстване е 28 май. Можете да ги видите проектите в 3D, така както днес. Не на предоставителство ги видя. Ако някой се интересува от вас и искате да ги експонирате някъде, можем да ги предоставим. Ами каква сте да се разпочва тия на вас? Около 3 минути.